in this lecture we are going to discuss obtaining gene of interest the gene that we are going to clone how we obtain that specific type of gene what are different techniques that are used for obtaining gene of interest there are four main ways there are four main sources of genes genomic dna genomic dna mainly obtained from the genomic libraries containing natural copies of genes genomic libraries are constructed by using different types of techniques cdna libraries cdna library containing copies of genes made from messenger rna synthetic dna we can synthesize the dna in the laboratory and pcr polymerase chain reaction can also use to obtain the gene of interest by amplification the specific gene in summary, we can say generation of DNA fragments. DNA fragments can be generated or gene of interest can be generated uh, from either genomic DNA. Genomic DNA se hum apna jo gene of interest associate kar sakte hain by mechanical shearing or restriction digest. Uh, restriction digest. Ye dono method istamal hote hain for the fragmentation of the DNA or the production of different fragments of the DNA that are used to construct a DNA library. So, we will construct DNA library and we will construct our desired gene in any way isolate or retrieve. Kar sakte hain. Second method is messenger RNA. Se. Messenger RNA is that we will CDNA synthesize our DNA. CDNA library synthesize our DNA. We will construct our DNA in any way isolate. Hain. Third method is direct chemical synthesis or artificial synthesis of the gene. It is in the laboratory by chemical synthesizing machinery or DNA synthesizing machinery fourth method polymerase chain reaction that amplify specific sequence of the nucleotide these all methods are used for the isolation of desired gene now going to discuss each uh, step or each technique in detail in uh, this lecture we will discuss the genomic dna messenger and cdna synthesis and the uh, chemical synthesis in the next lecture we will discuss about the polymerase chain reaction and that is used to amplify a specific gene starting with the genomic dna genomic dna uh, extracted mainly from the genomic libraries how we construct genomic libraries genomic libraries ke liye, first of all we have to isolate the dna then dna ko hum different fragments mein cut karenge usko hum plasmid mein insert karenge ya phage mein insert karenge usse hum apni har gene ki specific library maujood hogi aur hum har gene ki specific library construct kar sakte hain isolating specific genes as individual piece of dna is seldom practical a specific gene or DNA se hum lena, it is very much difficult. Therefore, researchers interested in genes from a particular organism start by extracting the organism's DNA which can be obtained from the cells of any organisms whether plant, animal or microbes by lysing the cells and precipitating the DNA. This uh, whole discuss or explain the DNA extraction method ke humne plants se, animals se, microbes se usko lysis karne ke baad humse DNA ko extract karne wo method hum discuss kar chuke hain. This process results in DNA mass that include the organism's entire genome. Is process se DNA extraction se hum total DNA extract kar sakte hain jo entire genome hota hai kisi bhi organism ka. After DNA extraction, the DNA is digested by restriction enzymes or mechanical shearing. Se bhi hum usko digest kar sakte hain. The restriction fragments are then supplied into plasmid or phage vectors. Ye uh, jo mara fragments se uske size pe depend karte hain. Plasmid istemal karein ya phage vector istemal karein. And the recombinant vector are introduced into the bacterial cell. Hum wo jo recombinant ban jayega usko hum bacterial cell mein introduce karenge. The goal is to make a collection of clones large enough to ensure that at least one clone exists for every gene in the organism. Har gene ke liye specific clone maujood hoga, jisko hum easily baad mein isolate or purify ya retrieve kar sakte hain. This collection of clones containing different DNA fragments. Ye jo clone hoga, isme different DNA fragments maujood hain. That is called genomic library. Ab genomic library kya hai? Genomic library contain different types of clones having our desired genes. Different type to pura organism uska uski jo clones hain uske gene ke clones genome library mein stored hain. Each book is a bacterial or phage strand that contains a fragment of the genome. Some libraries, uh, sorry, such libraries are essential for maintaining and retrieving DNA clones. They can 
इवन बी परचेज कमर्शली ये जो लाइब्रेरीज होती हैं इसमें हमारा डी एन स्टोर होता है और इसमें उसमें से हम किसी भी वक्त अपने जब हमें चाहिए होता है उसमें से अपना डी एन ए क्लोन हम रिट्रीव कर सकते हैं इवन वी कैन परचेज अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट बाई कमर्शली अवेलेबल रिसोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन अवर वैक्टर वी कैन प्रोड्यूस प्लाज्मिट लाइब्रेरी और फेज लाइब्रेरी अगर हम प्लाज्मिट को एज ए वैक्टर इस्तेमाल करेंगे तो प्लाज्मिट लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट होगी अगर हम फेज को एज ए वैक्टर इस्तेमाल करेंगे तो फेज लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट होगी जिनोम दैट इज टू बी स्टोर इन लाइब्रेरी इज कट अप विद रिस्ट्रिक्शन जैम वो जिनोम जिसको हमने लाइब्रेरी में स्टोर करना है उसको रिस्ट्रिक्शन जैम से कट करेंगे आफ्टर कटिंग रिस्ट्रिक्शन जैम इट इज इंसर्टेड इन द वैक्टर रिकमेंड प्लाज्मिट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम प्रोड्यूस कर सकते हैं या रिकमेंड फेज डी प्रोड्यूस कर सकते हैं फेज क्लोनिंग होगी जब फेज क्लोनिंग हो तो डिफरेंट कापीज ऑफ द जीन्स प्रोड्यूस होंगे दैट इज दिस इज द फेज क्लोन एंड दिस इज द बैक्टीरियल क्लोन हैविंग द अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट Each fragment of DNA containing about one gene is carried by vector either a plasmid within a bacteria cell or a phage. So, her egg, jo clone hai, usme hamara specific gene stored hai. How much a clone can be produced? Agar ham baat kare istit chakulai bacteria ki having the genome size 4.3. 3 into 10 to the power 3 iska uh, kb iska genome size hai agar 20 kb ka agar hum insert introduce kare to 6 into 10 to so the 2 hamare paas jo ek clone bante hain agar hum 45 kb ka insert introduce kare to 2.7 to 10 to so 2 uh, clone bante hain ye depend karta hai vector pe agar hum normal uh, phage vector istemal karte hain to phage vector mein hum 20 kb ka genome insert kar sakte hain aur cosmid mein mainly we introduce the 45 kb so there are different Different uh, genome size of different organisms having different cloning, uh, different clones depending upon the size of interest. For example, if we talk about human ke case, which has 3 to 6 genome size, hai, isme agar 20 kb ka insert ho, to 4.5 into 10 to the power 5 clone banenge. Or 45 kb insert me, 2 into 10 to the power 5 insert produce honge. So, this depends on our insert size pe or our vector pe. Cloning genes from eukaryotic organism present a specific problem. Genes of eukaryotic cells generally contain both exons that are the stretches of the DNA that code for proteins. Exons are the coding region of the uh, gene, while an introns that are the intervening stretches of the DNA that do not code for proteins. So exons are the coding and introns are the non-coding regions. So, हमने जब में सीरियल आरएनए सेल में प्रोड्यूस करते हैं यूक्रेटिक सेल तो यूक्रेटिक सेल इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं बाय पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन तो इसलिए हम जब इसको क्लोन करेंगे तो क्लोन करने के लिए हमने इंट्रॉन्स को रिमूव करना होता है वेन द आर एन ए ट्रांसक्रिप्ट ऑफ सच ए जीन इज कन्वर्टेड टू मेसेंजर आर एन ए द इंट्रॉन्स आर रिमूव to clone genes of eukaryotic cells it is desirable to choose a version of the gene that lacks introns because a gene that includes introns may be too large to work with easily if ki jab hum messenger rna ya eukaryotic cell ka jab hum gene ko istemal karenge to हमने उसमें से एंट्रॉन्स को रिमूव करना होता है अब एंट्रॉन्स को रिमूव करने की जरूरत क्यों पेश आए इसलिए अगर हम एंट्रॉन्स को रिमूव नहीं करेंगे उसका एक साइज लार्ज होगा दूसरा सम सर्ज ऐसे होते हैं उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मोडिफिकेशन फैसिलिटी या एबिलिटी मौजूद नहीं होती इसलिए एंट्रॉन्स को रिमूव करना जरूरी है In addition, इसके अलावा क्या होता है इफ सच ए जीन इज पुट इन टू ए बैक्टेरियल सेल द बैक्टेरियम विल नॉट यूली बी एबल टू रिमूव द एंट्रॉन्स फ्रॉम द आर एन ए ट्रांसक्रिप्ट एंड देर फॉर इट विल नॉट बी एबल टू मेक द करेक्ट प्रोटीन प्रोडक्ट तो बाद इस तरह होता है जगह अगर हम उस जीन को बैक्टीरियल सेल में क्लोन करना चाहते हैं बैक्टीरियल सेल में उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अगर एक्सप्रेशन के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं तो बैक्टीरिया में चूंकि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मोडिफिकेशन मौजूद नहीं है तो बैक्टीरिया उसको रिमूव नहीं कर सकता इसलिए बैक्टीरिया करेक्ट प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करेगा हाउ एवर एन आर्टिफिशियल जीन दैट कंटेंट्स ओनली एक्सॉन्स कैन बी प्रोड्यूस बाई यूजिंग एन एंजाइम कार्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट टू सिंथिसाइज कंप्लीमेंट्री डी एन ए दैट कार्ड सी डी एन ए फ्राम एन फ्राम ए मैसेजर आर एन ए तो इसलिए हमने जो मैसेजर आर एन ए है उसमें से सिर्फ 
एग्जॉन्स को इस्तेमाल करने हैं एग्जॉन्स हमें कब मिलेंगे जब हमें जो मेच्योर आर एन एविंग नो एंट्रॉन्स जिसके पास एंट्रॉन्स मौजूद नहीं होंगे जब उस आर एन ए को जिसमें सिर्फ एग्जॉन्स हैं उसको हमने उसका सी डी एन ए बनाकर उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए क्लोनिंग जीन सो द सेकेंड मेथड दैट कैन बी यूज फॉर द आइस फॉर द ऑप्टेनिंग ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज द सी डी एन ए सी डी एन ए कैन बी ऑप्टेन बाई सी डी एन ए लाइब्रेरी एज वेल देट कैन ऑल्सो बी कंस्ट्रक्टेड बाई यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसेज आर एन ए इट इज नॉट पॉसिबल टू क्लोन मैसेज आर एन डायरेक्टली हम मैसेज आर एन ए को डायरेक्टली क्लोनिंग के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते सो इट हैज टू बी कन्वर्टेड इन टू डी एन ए बिफोर बींग इंसर्टेड इन टू सीटेबल वैक्टर्स तो मैसेज आर एन ए को हमने डी एन ए में कन्वर्ट करना है before forming the recombinant vector this is achieved using the enzyme reverse transcriptase message rna kaise dna mein convert hoga by using reverse transcriptase reverse transcriptase means reverse of the transcription transcription mein chunke rna ban raha hai message rna ban raha hai ab reverse transcription mein kya banega रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए बनेगा एंजाइम कौन से इस्तेमाल हो रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इस्तेमाल हो रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में डी यूज टू प्रोड्यूस कंप्लीमेंट्री डीएनए दैट इज आल्सो नोन एज अ कॉपी डीएनए और सी डीएनए द क्लासिक अर्ली मेथड ऑफ सी डीएनए सेंसेस यूटिलाइजेस द पॉली एयर ट्रैक्ट एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द मैसेंजर आरएनए एज वी नो दैट द 3 प्राइम एंड ऑफ द मैसेंजर आरएनए हैव पॉली एयर ट्रैक्ट टू बाइंड एन ओलिगो डीटी ऑफ thymine primer which provides the three prime oh group required by the uh, reverse transcriptase ye reverse transcriptase ko jo three prime end chahiye hota hai uske liye humne uska dt uh, jo uh, primer hai wo synthesize karna hai this synthesis is the reverse of the normal dna to rna transcription process ab dna se kya bante hai rna bante hai means transcription ke dauran ab reverse transcription mein kya ho raha hai ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए से डीएनए बनेगा और दिस इज कॉल्ड द सी डीएनए डीएनए कॉपी ऑफ मैसेज आरएनए इज प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज फॉलोइंग दिस द मैसेज आरएनए इज एंजाइमेटिकली डाइजेस्टेड अवे डीएनए पॉलीमराइज देन सिंथेसाइजेस अ कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड ऑफ डीएनए क्रिएटिंग डबल स्टैंडर्ड पीस ऑफ द डीएनए कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैसेज आरएनए हमने मैसेज आरएनए आइसोलेट किया उस मैसेंजर ने हमने ट्रीट किया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने मैसेंजर ने को इस्तेमाल करते हुए बनाया मैसेंजर ने डीएनए हाइब्रिड अब मैसेंजर ने को हमने रिमूव कर दिया डिग्रेड कर दिया अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस से कर दिया आरएनए एस से कर दिया या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हैविंग इटसेल्फ एबिलिटी टू डिग्रेड द मैसेंजर ने देन द डीएनए पॉलीमराइज विल प्रोड्यूस द सी डीएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए After second stand synthesis, the double stranded cDNA can be trimmed by S1 nucleus to give a flush end molecule. Double stranded cDNA can be trimmed by S1 nucleus to give a flush end molecule. Double stranded cDNA can be trimmed by S1 nucleus to give a flush end molecule. Double stranded cDNA can be trimmed by S1 nucleus to give a flush end molecule. Double stranded cDNA can be trimmed by S1 nucleus to give a flush end molecule. Double stranded cDNA can be trimmed by S1 nucleus to give a flush end molecule. Double stranded cDNA can be trimmed by S1 nucleus to give a flush end molecule. Double stranded cDNA can be trimmed by S1 nucleus to give a flush end molecule. Double stranded cDNA can be trimmed by S1 nucleus to give a flush end molecule. Double stranded cDNA can be trimmed by S1 nucleus to give a flush end molecule. Double stranded cDNA can be trimmed by S1 nucleus to give a flush end molecule. Double stranded cDNA can be trimmed by S1 nucleus to give a flush end molecule. Double stranded cDNA can be trimmed by S1 nucleus to give a flush end molecule. Double stranded cDNA can be trimmed by S1 nucleus to give a flush end molecule. Double stranded cDNA can be trimmed by S1 nucleus to give a flush end molecule. Double stranded cDNA can be trimmed by S1 nucleus to give a flush end molecule. Double stranded cDNA can be trimmed by S1 nucleus to give a flush end molecule. A tissue or cell type can then be cloned to form a cDNA library. So, we have different tissues or different cells. So, we have to isolate them. After that, we have to construct their cDNA synthesis. After that, we have to construct their cDNA library. After that, we have to construct their cDNA library. After that, we have to construct their cDNA library. As in the nucleus, DNA has exons, introns, exons and introns. Alternatively, exons and introns are present in the dna introns are the non coding and while the exons are the coding region in the dna a gene composed of n of exons and introns is transcribed to rna by rna polymerase rna polymerase specific specifically transcribe a specific sequence of nucleotide into the rna this is called the messenger rna this is rna transcript process called transcription ab chuke is आरएनए में एंट्रॉन्स भी मौजूद हैं इस आरएनए में एग्जॉन्स भी मौजूद हैं प्रोसेसिंग एंजाइम्स इन द न्यूक्लियस रिमूव द एंट्रॉन्स डिराइव्ड आरएनए एंड स्प्लाइस टुगेदर द एग्जॉन्स ड्राइव आरएनए इनटू मैसेज आरएनए द प्रोसेस कॉल्ड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन स्प्लाइसोसोम्स 
यहाँ पे एक्ट करेंगे और स्पेसोस हम क्या करेंगे कि पोस्ट ट्रांसलेक्शन मोडिफिकेशन के प्रोसेस में जो एंट्रॉन्स हैं नॉन कोडिंग रीजन हैं उनको रिमूव करेंगे जब नॉन कोडिंग रीजन रिमूव होंगे एग्जॉन्स आपस में ज्वाइन होंगे और ये कंप्लीट मेच्योर आर बन जाएगा दिस इज कॉल्ड मेच्योर आर आफ्टर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मोडिफिकेशन हैविंग ओनली एग्जॉन्स अब इस आर के पास सिर्फ एग्जॉन्स मौजूद हैं दिस मैसेंजर आर एन ए इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सेल एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट इज एडेड अब चूंकि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आर बना अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के दौरान क्या बनेगा डीएनए बनेगा अब हमने इस आर के साथ चूंकि इसके साथ जो है ना पोली या टैर होती है थ्री प्रमेंट पे हमने डीटी लगाया और डीटी उसको एज ए प्राइमर के तौर पर एक्ट किया अब हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो इंजाम है इस मैसेज आने के साथ जब ऐड किया देन फर्स्ट स्टैंड ऑफ डीएनए एन सिंथेसाइज तो ये डीएनए स्टैंड इज सिंथेसाइज बाय यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अब चूंकि ये डीएनए और आरएनए हाइब्रिड बनेगा यहाँ पे अब आरएनए को हमने यहाँ से रिमूव करना है द मैसेज आर एन इज डाइजेस्टेड बाई रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तो मैसेज आर को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज सभी रिमूव कर सकते हैं मैसेज आर को हम अल्कलाइन हाइड्रोलिस से भी रिमूव कर सकते हैं और मैसेज आर जो है उसको हम आर एन एज एच से भी रिमूव कर सकते हैं तो डी एन ए पोलिमरेज आफ्टर द रिमूवल और आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द मैसेज आर एन ए जो मैसेज आर एन ए डी एन ए हाइब्रिड था उसमें से हमने अब मैसेज आर एन ए को रिमूव करना है अब मैसेज आर एन ए रिमूव करने के बाद हम इसमें एड करेंगे डी एन ए पोलिमरेज डी एन ए पोलिमरेज इज एडेड टू सिंथिसाइज सेकंड स्टैंड ऑफ डी एन ए तो ये हमारे पास सी डी एन ए ऑफ द जीन विद आउट एंट्रॉन जी सिंथिसाइज हो गया अब इसको हम क्लोन कर सकते हैं इसको क्लोनिंग के लिए हम इसके साथ अब डिफरेंट स्ट्रेटी है को कैसे हम इसको अच्छा ऐसा निकलिया से जब इसको हम ट्रीट करेंगे तो ये फ्लश एंड प्रोड्यूस हो जाएंगे तो दिस इज द सी डी एन ए आर कंप्लीमेंट्री डी एन ए हाउ टू सिंथिस सिर्फ इसके भी कुछ प्रॉब्लम अंडर सर्टन सर्कमस्टांसिस जीन्स कैन बी मेड इन विट्रो विद द हेल्प ऑफ ए डी एन ए सेंथिस मशीन ए की बोर्ड ऑन द मशीन इज यूज टू एंटर द डिजायर सीक्वेंस ऑफ द निक्यूटाइट हम डिजायर सीक्वेंस उसको एंटर करते हैं पंच करते हैं उसका मैसेज देते हैं डिजायर सीक्वेंस का मच एज लेटर्स आर एंटर इन टू द वर्ड प्रोसेस टू कम्पोज ए सेंटेंस ए माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल the synthesis of dna from stored supplies of nucleotides and the other necessary reagents to microprocessors ko control karte hai then dna can be synthesized by stored supplies of the nucleotides by using dna synthesizing ya uh, dna synthesis machinery uh, we can produce a chain of about 120 nucleotides uh, in the laboratory unless the unless the gene is very small at least several chains must be synthesized separately and linked together to form an entire gene agar uska jo gene small hai usko hum different chains usko hum synthesize kar sakte hain different separately synthesize karke unko hum link kar sakte hain aapas mein to form the entire gene the difficulty of this approach of course is that the sequence of gene must be known before it can be synthesized iska iska problem kya hai iske sath kya masla hai dna synthesizing जो आर्टिफिशियल सेंसेस हम करते हैं कि जो सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड है सीक्वेंस ऑफ जीन है मस्ट बी नोन क्योंकि हमने जो एंटर करना होता है वो सीक्वेंस एंटर करना होता है मशीन में जो उसको सेंथिसाइज करती है बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इफ द जीन 
has not already been isolated, then the only way to predict the DNA sequence is by knowing the amino acid sequence of the protein product of the gene. अगर हम DNA isolate नहीं हो इससे पहले उसका sequence मालूम नहीं है तो हम protein के sequence से अमायनो एसड के सीक्वेंस से प्रोटीन के अमायनो एसड के सीक्वेंस से हम उसका जीन प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको प्रोडिक्ट कर सकते हैं इफ द अमायनो एसड सीक्वेंस इज नोन इन प्रिंसिपल वन कैन वर्क बैकवर्ड टू द जेनेटिक कोड टू ऑबटेन द डीएनए सीक्वेंस अगर अमायनो एसड सीक्वेंस मौजूद है तो हम जेनेटिक कोड की बेस पे हम अमायनो जो जेनेटिक कोड की बेस पे डीएनए सीक्वेंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं हाउ Uh, or what is the specific uh, gene or nucleotide that encode this uh, specific type of protein? So, amino acid sequence can also be used to predict the sequence of the DNA. Unfortunately, the degeneracy of the code prevents an unambiguous determination. Degeneracy of the uh, code means that sometimes one amino acid is uh, coded by more than one codon. Thus, if the protein contains a leucine, अगर किसी भी protein में leucine मौजूद है, for example, which of the six codons for leucine is one in the gene? तो उन six में से जो कि leucine को six codon code करते हैं, तो उन six में से कौन सा हम अपने gene में इस्तेमाल करें? In for these reasons, in which जहाँ तक वैसे, it is rare to clone a gene by synthesizing directly. जिससे हम इसको डायरेक्टली सिंथेसाइज नहीं करते ऑल दो सम कमर्शियल प्रोडक्ट सच एज इंसुलिन इंटरफिरोन एंड सोमेटोस्टेटिन आर प्रोड्यूस फ्रॉम केमिकली सिंथेसाइज जीन्स फिर भी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स एंड लाइक इंसुलिन है इंटरफिरोन है सोमेटोस्टेटिन दीस कैन बी सिंथेसाइज आर्टिफिशियली बाय डीएनए सिंथेसाइजिंग मशीन डिजायर्ड रिस्ट्रिक्शन साइट्स वर एडेड टू द सिंथेटिक जीन्स सो दैट द जीन्स कुड बी इंसर्टेड इनटू प्लाज्मिड वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग इन इकुलाइ After synthesizing the DNA, we add the restriction sites that can cut with the restriction enzymes and insert into the plasmid vectors for cloning. Synthetic DNA plays a much more role, much more useful role in selection procedures. Selection procedure may be synthetic DNA ka bo important role hai. Uh, DNA synthesizing machinery, short sequence of DNA can be synthesized by instruments such as uh, this DNA synthesizing machinery, a keyboard uh, punch or give the message uh, for a specific nucleotide of the gene, then the machine will synthesize the gene having a very short sequence of the nucleotide. That's all about how we obtain our gene of interest. We four methods discussed. कि हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को फोर मेथड से आइसोलेट कर सकते हैं ऑप्टेन कर सकते हैं नंबर वन जीनोमिक डीएनए जिसको हम डीएनए लाइब्रेरी से आइसोलेट करेंगे और सी डीएनए सी डीएनए लाइब्रेरी से हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं और सिंथेटिक डीएनए जो फोर्थ मेथड है दैट इज द पीसीआर पीसीआर कैन आल्सो बी यूज टू ऑप्टेन द जीन ऑफ इंटरेस्ट दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर सो इन नेक्स्ट इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द पीसीआर इन डिटेल दैट इज यूज्ड टू ऑप्टेन द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड फॉर मेनी अदर यूजफुल पर्पस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग